Awaz billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very bacho. जैसा कि आपको मालूम है कि हम पोइट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 9 लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून यानी एक पोएम जिसको जिसके राइटर है डी एच लॉरेंस इस पोएम के आप तक हमने यानी लाइन नंबर वन टू लाइन नंबर सेवनटीन तक हमने इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन पिछले क्लास में हमने पढ़ने पढ़ी है आज के क्लास में हम यानी इसकी कुछ जो लाइन लास्ट लाइन हैं लाइन नंबर एटीन टू लाइन नंबर ट्वेंटी सेवन तक हम आज की क्लास में इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो पहले बच्चों जैसा कि आपको मालूम है ये जो नज़म एच डी लॉरेंस की है इसमें शायर यानी उस्ताद की उस दिमागी हालत को बयान करती है यानी जो अपनी सभी कोशिशों के बावजूद अपने तलब इलम में सीखने की कोई ख्वाहिश न रखते हुए देखता है यानी उस्ताद उस नतीजे पर पहुंचता है कि वो एक बेमाने काम में लगा है और जब सीखने और सीखने वाला सीखने की कोई ख्वाहिश न रखता हो तो उसे सिखाने के लिए मजबूर करने में कोई अक्लमंदी नहीं होती तो लास्टली उस्ताद बस यही फैसला लेता है कि उसके तालब इलम चूँकि पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखती तो वो आखिरी घंटी बजने के इंतज़ार में हैं तो ताकि वो घर की तरफ कोच करे तो इस फजूल के काम से उसको यानी छुटकारा हासिल हो जाए तो आज हम लाइन नंबर सेवनटीन से आगे इसकी रीडिंग अब शुरू करते हैं अब आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर यानी लाइन यानी पॉइंट सेक्शन पर चैप्टर नंबर नाइन आप खोली तो वहाँ से इस पॉइम यानी लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून की हम यानी आगे यानी इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं व्हाट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ देयर टीचिंग ऑफ माइन एंड ऑफ दिस लर्निंग ऑफ दियर्स इट ऑल गोज डाउन द सेम एबिस वट डज इट मैटर टू मी इफ दे कैन राइट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डॉग और इफ दे कैन नॉट वट इज द पॉइंट टू अस बोथ इट इज ऑल माई ऑन अनी एंड येट आई एम सपोज टू केयर With all my might, I do not and will not. They would not, and they do not, and that is all. I shall keep my strength for myself. They can keep theirs as well. Why should we beat our heads against the wall of each other? I shall sit and wait for the bell. तो फिर से हम इसको यानी रिपीट करते हैं लाइनस को वट इज़ द पॉइंट ऑफ दियर टीचिंग ऑफ माइन एंड ऑफ दिस लर्निंग ऑफ दियर्स इट ऑल गोज डाउन द सेम एबिस वट डज इट मैटर टू मी इफ दे कैन राइट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डॉग और इफ दे कैन नॉट वट इज़ द पॉइंट टू बोथ टू अस बोथ इट इज ऑल माई ऑन and yet i am supposed to care with all my might i do not and will not they won't and they don't and that is all i shall keep my strength for myself they can keep theirs as well why should we beat our heads against the wall of each other 
I shall sit and wait for the last bell. And in these lines, poet says that the teacher finds that his students have no interest at all in learning. So he sees no point in his teaching or in their learning. It is all a waste of time and energy for both of them. All such teaching and learning is going into a bottomless pit. So the teacher has taken a decision. He has stopped worrying. Now he does not care whether the students can write a few lines on a topic, for example a dog or not. In fact, it does not matter both to the teacher and the students. And yet, the teacher is supposed to give his best care to the students. But now, how can one take care of someone who does not want to be cared for? So, the teacher has taken his final decision. He does not want to reach, he does not want to teach such students and will not reach and will not teach them. The students don't want to learn and will not learn. This is all very clear. So the teacher decides to keep his strength for himself. He will use it in the way he likes so too. The students can keep their strength to themselves. They can use it the way they can do. Yeah, they, uh, or they like to. This is, there is no need for the teacher or the students to beat their heads against the wall of each other. Having made this decision, the teacher sits down in the class and waits for the last bell to go. Yani, in lines me, H. G. Lawrence फरमाते हैं कि उस्ताद ये देखता है कि उसके तालब इलमों को सीखने में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है इसलिए उससे अपने पढ़ाने या उनके पढ़ाने में कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता ये इन दोनों के लिए कुत और ये उन दोनों के लिए वक़त और कुत की बर्बादी ही है इस तरह का पढ़ना पढ़ाना और पढ़ाना इस तरह का पढ़ना और पढ़ाना ज़ाया हो रहा है इसलिए उस्ताद ने एक फ़ैसला ले लिया है उसने फिक्र करना छोड़ दिया है अब उसे इसकी कोई बात अब उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं कि तालब इलम किसी मौजू मिसाल के तौर पर एक कुत्ता पर कुछ सदरे लिख सके सकते हैं या नहीं दरअसल इसे उस्ताद और तालब इलमों में से किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी उस्ताद से ये उम्मीद की जाती है कि वो तालब इलमों पर अपना पूरा ध्यान लगाए लेकिन ऐसे आदमी का कैसे कोई ध्यान रख सकता है जो ध्यान रखवाना ही नहीं चाहता इसलिए उस्ताद ने अपना आखिरी फैसला ले लिया है कि वो ऐसे तालब इलमों को पढ़ाना नहीं चाहता और नहीं वो इन्हें अब पढ़ाया करेगा तालब इलम सीखना नहीं चाहते और नहीं सीखेंगे ये सब बिल्कुल जाहिर है इसलिए उस्ताद अपनी कुत अपने लिए संभाल कर रखना चाहता है उससे वो उसी तरह इस्तेमाल करेगा जिस तरह वो चाहेगा तालब इलम अपनी कुत अपने लिए संभाल कर रख सकते हैं इससे वो जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं उस्ताद और तालब इलमों में से किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि वो अपने सर एक दूसरे की दीवार के साथ टकराए ये फैसला करने के बाद 
उस्ताद क्लास में बैठ जाता है और आखिरी घंटी बजने आखिरी घंटी के बजने का इंतज़ार करने लगता है तो ये थी इन लाइनस की एक्सप्लेनेशन इन लास्ट लाइनस यानी लाइन नंबर सेवनटीन टू लाइन नंबर ट्वेंटी सेवन यानी उनमें यही बस उस्ताद अब यही फैसला लेता है कि तलब इलम में यानी पढ़ने का कोई उनमें कोई पढ़ने की कोई दिलचस्पी नहीं है तो न तो उनमें कोई सीखने या यानी तो उनमें कोई सीखने की दिलचस्पी है तो ये जाहिर सी बात है इसलिए उस्ताद अपनी कवत कहता है कि वो उसको अपने लिए संभाल कर रखना चाहता है और जिस तरह से वो चाहे उसी तरह से वो उसका इस्तेमाल करे यानी तालब इलम भी अपनी कवत अपने लिए संभाल कर रखें और जैसे वो चाहेंगे वैसे वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो उस्ताद और दोनों तालब इलम यानी किसी को भी अब ज़रूरत नहीं है कि वो अपने सर एक दूसरे की दीवार के साथ टकराए तो उस्ताद बस उसी आखिरी घंटी का के बजने का अब क्लास में बैठकर इंतज़ार करने लगता है तो अब इन लाइनस में जो यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स पढ़ी हैं उनकी मैं यहाँ पर आपको मीनिंग सुना के बताता हूँ फ्यूअल मीनस ताकत या तोानाई पॉइंट मीनस मकसद असर या मतलब अवस मीनस ऐसा गढ़ा जिसकी कोई इंतहा न हो यानी यहाँ पर उस्ताद कहता है कि उसके बच्चे यानी उसकी उस टीचिंग की तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है यानी उसका वो पढ़ाना एक ऐसे गढ़ ऐसे गढ़े में चला जाता है जिसकी कोई हद या इंतहा नहीं है तो यहाँ पर कुछ पोइटिक एक्सप्रेशन जो इन इस पूरी पोइम में हमने पढ़ी है सबसे यानी पहली फर्स्ट एक्सप्रेशन है यहाँ पर वियरनेस वीरीनेस मीनस टयर्डनेस ट्योगड मीनस पुलड क्योरी मीनस ए पर्सन और एनिमल बीइंग लुकड फॉर लेश मीनस लेश मीनस लेदर स्ट्रैप फॉर होल्डिंग हॉर्स स्ट्रैंड एपोर्ट मीनस मेड एन इंटेंस एपोर्ट टू ब्रेक अवे इट इज ऑल माई आउट मीनस आई डोंट केयर बीट आवर हेड्स अगेंस्ट वॉल्स अगेंस्ट अगेंस्ट ए वॉल मीनस अटैम्प्ट टू डू समथिंग दैट इज क्लियरली इम्पॉसिबल तो ये थी उन एक्सप्रेशन की मीनिंग जो हमने इस पोएम में पढ़ी है तो आज की क्लास को हम बस यहीं पर अख्ताम करते हैं तो कल अगली क्लास में यानी आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदा हाफिज़ बाकी वसलम